ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா டிசனா மிஷின் எலமெண்டில் யூனிட் ஒனில் பார்ட் டூ நக்கல் ஜாயிண்டு நக்கல் ஜாயிண்டும் ஸ்லீவன் கார்டர் ஜாயின் எப்படின்னா ஸ்லீவன் கார்டர் ஜாயினில் இருக்கிற அதே எட்டு ஸ்டெப்பு தான் இங்கேயும் ஆனால் நக்கல் ஜாயினில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பு மட்டும்தான் சம்மு மிச்சம் இருக்கிற ஆறு ஸ்டெப்புமே செக்கிங் செக்கிங்னா என்ன கிவன் டேட் இருக்கிற வேல்யூவோட நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ கம்மியாக இருக்கணும் இவ்வளோதான் கான்செப்ட்டு மிச்சபடி குழப்பிக்க படிக்க எதுவுமே இல்லை அங்கே யூஸ் பண்ணுற எட்டு ஸ்டெப்பு இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அங்கே யூஸ் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பை மட்டும் இங்கே சம்மா போடுவோம் மிச்சம் இருக்கிற எல்லா ஸ்டெப்பையும் செக்கிங் 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 தான் அதனால தான் வாங்க ஒரு சம்மு பார்ப்போம் உங்களுக்கே புரியும் டிசைனியர் நக்கல் ஜாயிண்ட் டு டிரான்ஸ்மிட் இயர் லோட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி கிலோ நியூட்டன் டேக் அலவபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் சிக்ஸ்டி எம்பிஏ இன் டென்சன் செவன்டி ஃபைவ் எம்பிஏ இன் கம்ப்ரஸன் அண்ட் ஃபார்ட்டி எம்பிஏ இன் சியர் எம்பிஏனா அது அப்படியே தான் போட்டுக்கோம் நியூட்டன் பேர் எம்எம் ஸ்கொயர் என்ன லோடு சீக்வல்டு பி சீக்வல்டு சிக்ஸ்டீன் கிலோ நியூட்டன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இன் டென்சன் சிக்மா டி சீக்வல்டு அறுபது எம்பிஏ அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இன் கம்ப்ரஸன் சிக்மா சி சீக்வல்டு செவன்டி ஃபைவ் அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் இன் சியர் டவு சீக்வல்டு ஃபார்ட்டி எம்பிஏ இவ்வளோ தான் கிவன் டேட்டா டிசைன் தான் நக்கல் ஜாயின் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன டு ஃபைண்ட் டேமிட் ஆஃப் ராடு டி ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லோட் பை ஏரியா பி சி சிக்மா டி சீக்வல்டு பி பை 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 ஃபோர் டி ஸ்கொயர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்வல் டு லோட் பை ஏரியா இங்கே சிக்மா டி சீக்வல்டு பி பை ஏ சிக்மா டி அந்த சைடு போயிடும் ஏக்கான ஃபார்முலா இந்த சைடு இருக்கும் டிக்கான ஃபார்முலா டி சிக்வல்டு ரூட் ஆஃப் ஃபோர் பி பை சிக்மா டி டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து ஏழு புள்ளி நூற்றி முப்பத்தொம்பது எடுத்திங்கன்னா நக்கல் ஜாயின்ல இந்த ஃபார்முலா இருக்கும் இதை எடுத்து அப்படியே எழுதிக்காங்க இனிமேல் நம்ம போகிறது எல்லாமே என்ன பண்ண போகிறோம்னா செக் பண்ண போகிறோம் செக் பண்ண போகிறோம் செக் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நாலு கிவன் டேட்டா கொடுத்துருந்தா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் டயமெட்ரி டி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டயமெட்ரி டி கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா ஸ்ட்ரெஸ் சிக்கோடு லோடு பை ஏரியா ஸ்ட்ரெஸ்னா சிக்மா டி லோடுனா பி ஏரியானா ஏ ஏரியாக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் அந்த சைடு வந்துச்சு சிக்மா டி இந்த சைடு வந்துச்சு டி முப்பத்தஞ்சு வந்துச்சு அதை நாற்பதுன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் ஏழு புள்ளி நூற்றி முப்பத்தொம்பது எடுத்திங்கன்னா அங்கே இருக்கிற ஃபார்முலா எடுத்து டேரெக்டாக இங்கே எழுதிட்டோம் அப்புறம் செக் த க்ரெஸ்ஸிங் ஃபெயிலியர் ஆஃப் நக்கல் பின் இன் சியர் டவ் ஐ சீக்வல்டு பி பை டூ இன்டு பை பை ஃபோர் டி ஒன் ஸ்கொயரு அப்படியே நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா செக் பண்ணுறோம் இந்த ஹெட்டிங்கை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்க செக் ஃபார் ஃபெயிலியர் ஃபார் நக்கில் பின் இன் ஷியரு அப்போ ஷியருக்கான ஃபார்முலா இங்கே பார்க்குறோம் இதாக இருக்குது டவ் இது வந்து நாற்பதுக்குள்ளே இருக்கணும் அந்த நாற்பதுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா இங்கே கண்டுபிடிச்சது ஓகே அடுத்த ஃபார்முலா செக் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் நக்கில் பின் இன் சிங்கிள் ஐ சிங்கிள் ஐ டபுள் ஐன்னு இருக்குது இங்கே இது சிங்கிள் ஐ கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ எழுபத்தஞ்சுக்குள்ளே இருக்கணும் ஃபார்முலா சிக்மா ஐ சி குரு பி பை டி ஒன் டி இங்கே டபுள் ஐ முக சிங்கிள் ஐ இப்போ டபுள் ஐ இங்கே ஃபார்முலா பாருங்களேன் இங்கே பி பை டி ஒன் பை டி இங்கே பி பை டூ டி ஒன் பை டி ஒன் ஃபார்முலா ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே காமனாக சிக்மா சிக்வல்டு பி வந்துடும் கீழே ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இப்போ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் டூ இன்ட்டு பை பை ஃபோர் டி ஒன் ஸ்கொயர் இங்கே ஃபார்முலா என்ன பை பை ஃபோர் டி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டூ போட்டுக்கிட்டோம் அடுத்து இப்படி தான் கம்பேர் பண்ணி பிடிக்கணும் இங்கே டி ஒன் பை டி இருந்துச்சா இங்கே டூ டி ஒன் பை டி இருக்குது அந்த இதை கண்டுபிடிச்சி எவ்வளோ இதோ அது கீழே எழுதிட்டோம் அது கடைசியாக சொல்கிற கீழே உள்ளது எப்படி எழுதலாம் அடுத்து செக் த ஃபெயிலியர் சிங்கிள் ஐ இன் டென்சன் இங்கே என்ன படித்தோம் ஃபஸ்ட்டு பி பை டூ டி ஒன் பை டி இருந்துச்சா இங்கே டி டூ மைனஸ் டி பை டி அதை எடுத்து அப்படியே இங்கே எழுதணும் ஏழு இங்கே இங்கே என்ன எழுதணும் பி பை சிக்மா டி யூஸ் பண்ணுவோமா இங்கே டவ் மிச்சபடி ஃபார்முலா அதே ஃபார்முலா தான் இங்கே இதுக்கு முன்னாடி டூ போட்டுக்கிறோம் நம்ம மெயினாக இதில் என்ன கற்றுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு டயாமீட்ரு ரெண்டாம் ஸ்டெப்பு எம்பரிக்கல் ரிலேஷன் மூணாம் ஸ்டெப்பு படிக்கும் போது இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நக்கில் பின் இன் ஷியர் நக்கில் பின் இன் க்ரெஷிங் நக்கில் பின் இன் க்ரெஷிங் சிங்கிள் ஐ இன் டென்சன் சிங்கிள் ஐ இன் ஷியர் ஃபோர்க்கு டிஎன்டி இன் டென்ஷன் எங்கெங்க எஃப்டி எங்கெங்க எஃப்டி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கட்டுக்கப்புறம் வேறு எதுவுமே இல்லை அதுக்கு தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அலோவபிள் ஸ்ட்ரெஸ் தான் இந்த இதை நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி மூணாயிரத்தி நூற்றுல எழுதுன மா
செக்கிங் தான் அந்த செக்கிங் பண்ணுறது கண்டுபிடிச்ச ஃபார்முலா தான் திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் ஒரு சவாட்டி திரும்ப சொல்கிறேன் பாருங்கள் அலோபிள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டென்ஷன் நாலு கிவெண்டாக கொடுத்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு டயமீட்டர் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க எம்பரிக்க ரிலேஷன் போட்டிருக்கீங்க ஃபஸ்ட்டு நக்கல் பி நின் ஷியர் கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சர் ஞாபகம் கிலோ இருக்கணும் அதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா இங்கே பி பை 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 ஃபோர் டி ஸ்கொயர் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி டூ போட்டுக்கிறீங்க இங்கே வந்து க்ரெஷிங் இன் சிங்கிள் ஐ க்ரெஷிங் இன் டபுள் ஐ இதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா இங்கே டூ போட்டுக்கிறோம் இங்கே டூ போடலை பி பை டி ஒன் பை டி இங்கே டூ டி ஒன் பை டி ஒன்று அப்புறம் சிங்கிள் ஐ இன் டென்ஷனு டபுள் ஐ இன் டென்ஷனு அவ்வளோதான் அப்படியே ஜென்ரலாக எழுதுறது தான் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டுக்கான ஃபார்முலா வந்து பி சிக்மா டி சிக்கல் பி பை 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 ஃபோர் டி ஸ்கொயரு டவ் ஐ சிக்கல் பி பை டூ இன்ட்டு பை பை ஃபோர் டி ஒன் ஸ்கொயரு சிக்மா சிஐ சிக்கல் பி பை டி ஒன் இன்ட்டு டி சிக்மா சிஐ சிக்கல் பி பை டூ இன்ட்டு டி ஒன் பை டி ஒன்று இங்கே சிக்மா டிஐ சிக்கல் பி பை டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இன்ட்டு டி டவ் ஐ சிக்கல் பி பை டி டூ மைனஸ் டி ஒன் இன்ட்டு டி சிக்மா டிஐ சிக்கல் பி பை டூ இன்ட்டு டி டூ மைனஸ் டி ஒன் பை டி நம்ம கண்டுபிடிக்கிற ஆன்சர் வந்து இந்த நம்ம கிவன் டேட்டா கூட கூட இருக்க கம்மியாக இருக்கணும் அதான் நாலு அஞ்சு ஆறு மூணு ஏழு எட்டுன்னு எழுதிருக்கேன் இந்த மெத்தில் நல்லா எக்ஸாம் எழுதுங்க இது ஸ்லீவன் காட்டர் ஜாயிண்ட் வந்து மேக்ஸிமம் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா இயருமே ஸ்லீவன் காட்டர் ஜாயிண்ட் கேட்டுருவாங்க சப்போஸ் நல்லா டஃப்பாக கேட்கணும் ரொம்ப கஷ்டமாக கேட்கணுனால மட்டும்தான் நக்கல் ஜாயின் படிப்பாங்க அதனால் இது ஒரே ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு போங்க எக்ஸாம் நல்லா எழுதுங்க ஏதாச்சும் டவுட்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள